എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും ദിസ് ഈവനിങ് ഓൺ ബിഹാഫ് of the Kuriakas household and on behalf of IPC Hebron Houston, we want to take this time to greet and welcome all of you who have gathered here to celebrate the life of our dear brother, Kuriakas Aip Mulil, who went to be with the Lord a few days ago. While in Vagathanam, then to Mumbai, Behrin, Muscat, and for the last couple of decades here in Houston, Rai Chan has made a wealth of friends. He has impacted and influenced a lot of lives. And we have all loved him so dearly. That makes this evening very painful for all of us. But at the, in the midst of all of that, we know that the presence of the Lord is in this place. Amen. The grace and the comforting presence of Christ is here. Let us continue to remember Leela Mama and children. and every one that is grieving this loss and let us pray that this evening the lord will show his favor and grace upon all of us let us now together look to the lord in prayer father god you are the lord over life and death and you are a sovereign god you give us life and in your time you take it to your presence and we thank you for that o master this evening as we come together to celebrate the life of our dear rai chan we pray o master that your comforting and consoling presence be with all of us especially dear leela aunty noble and family kesi and family and sophie and all the immediate family members Father God we thank you for the dear ones who have gathered here this evening we thank you that others are yet to come and we thank you for a lot of people who are watching virtually from different parts of the world as we come together as we sing as we share words of condolences as we read and speak and hear from the word of God we pray that all of that will bring comfort and it will instill the eternal hope in our lord and savior jesus christ be with us bless us continue to comfort us we pray and in doing all of this we will be very careful to give you all the glory honor and praise in christ's holy name we pray amen i request our worship team to come and lead us in a time of singing this singing is going to be in malayalam and these songs uh, speak of our eternal hope in the lord the worship team will come and lead us in a time of worship
this time pastor christopher peter will come and read a portion of scripture that will be followed by a time of worship worship in english praise god let me read for you from first corinthians chapter 15 indeed but Christ has indeed been raised from the dead the first fruit of those who have fallen asleep for since death came through a man the resurrection of the dead comes through also a man for as in Adam all died so in Christ all will be made alive but each in his own turn Christ the first fruit then those then when he comes those who belong to him then the end will come when he hands over the kingdom to god the father after he has destroyed all dominion authority and power for he must reign until all until he has put all the enemies under his feet the last enemy to be destroyed is death for he has put everything under his feet verse 53 the imperishable the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality then the saying that is written will come true death has been swallowed up in victory where or death is your victory where or death is your sting the sting of death is sin and the power of sin is the law But thanks be to God he has given us victory through our Lord Jesus Christ. Thank you. May God bless you. God, we just thank you so much for all that you've done, God, all that you are. In the midst of sorrow and the midst of pain, God, we just thank you for being that foundation that we can lean on, God. This evening we just come to you and give you all the praise that you deserve. Great is thy faithfulness, O oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions. They fail not as thou hast been thou forever will be and great is thy faithfulness o oh god my father there is no shadow of turning with thee thou changes not thy compassions they fail not as thou hast been thou forever will be great is thy faithfulness great is thy faithfulness morning by morning new mercies i see all i have needed thy hands have provided Great is thy faithfulness Lord unto thee O oh, great is thy faithfulness Great is thy 
thy faithfulness morning by morning new mercies I see all I have needed thy hands have provided great is thy faithfulness great is thy faithfulness great is thy faithfulness Lord unto Beloved, we gather here in this house of worship to celebrate the life of Brother Kuriakos M. I, whom most of us fondly called Rai Chan. This was his house of worship for more than two decades. Rai Chan, Lilanti, and their children. Worship the Lord in this house. Rai Chan's brothers and only brother, Papa Chan and family, sisters and their families, church family and friends are gathered here to remember and to give thanks to the Lord for a life 
that was well lived. We also come together to pray for the comfort and peace of the family. You have an obituary in your hand detailing a brief life story of Rai Chen. But there are many people who are watching us in different parts of the world who probably only speak our language, which is Malayalam. Please allow me to share a few words. Maskatila Gelfanadagalil Vagatanata Kotem Seminary Matapali Dangalil Nuna Adikalata E. Servicial Samantik in Elevary in Kartavana Namatil Wandanam Chayun Kartavan Etem Priyan Ayrna Namakelver Kametem Priyan Ayrna Rai Chain Kadnya Divasam May Masam March Masam Padinaran Tidi Kartavan the Sunday Thil Vulicha Charkapadan Idei Tan Parthir in the Idatum Jolich either in the Idatum Kartavane Ara the Chir in the Idatum Elam Adeham Esther in the Pustagatelevi Wakim Kadamadatal Sahodere Sangatin Okeim Ishtanaid Elevrim Snehicha Kaidia Kartaprithian Taniki Valer Gauruma, Roga Mundai in the Namakaru and died in the Gilum. Trem Vegam than cut on the Pogumena, Namad and Kaidilla. The way than a Janagaman and the Liratrilum, they were Sanathim, even the Ulla the Gunda, they were the Stutikin. We as a family have known Lilandian children and Raichan who has gone to be with the Lord for the last five years, and we know too well that God has given them spiritual maturity and grace to endure hardship and pain and even this loss. Yet, I request everyone to please continue to stand with the family and pray for their comfort this evening. As I shared earlier, during his childhood and early teenage years in Wagathanam, later in the city of Mumbai, and then in the country of Bahrain, and then for many years in Muscat, and for the last couple of years here in Houston, he has made a lot of friends, and many of them are gathered here. We haven't been able to allot time for everyone, but all of your presence and prayers are greatly appreciated this evening. Family has given me a long list of names which I am about to read. And even before I start doing that, I request everyone to kindly stay within two minutes when you come up to share. A timer is set in the back that is evidently seen from here. And we would appreciate if we can please stay within that time. To begin with, may I read these names? Manchu Joy was Leland's manager at MD Anderson. That will be followed by Gracie Thomas, family friends from Tennessee. Reverend Sabu Patam was Leland's pastor, pastor's son in Dallas. His father was Leland's pastor. Then we have Reverend Josh and John. His father also was and his pastor. That will be followed by Dr. Joby Matthew, who is the priest of St. Thomas Evangelical Church here in Houston. I request you to please come forward and use your time to share reflections and condolences. We will start with Manchu Joy. As most of you probably don't know me, I'm Manji Joy, former co-worker and family friend of Leela Chechi. We got to know each other at MD Anderson 
when I started my work as palliative care RN in 2009. That was how eventually I came to know Rai Chain, as we affectionately call him. Lili Chechi then moved to Outpatient Supportive Care Center, where we worked together again until her retirement. Our team at MD Anderson, including physicians, nurses, and other interdisciplinary teams, have been a great part of the journey throughout Rai Chain's treatments. Personally, and from my team, we knew he was a man of honor and compassion. He talked less, listened more, and was a prayer warrior. It was all evident with the respect and admiration he received during these times. He was an example of humility and patience from what we all have experienced. He was always gentle kind, and genuinely friendly with everyone he met. We all know that it is a difficult time now for Lila Chichi and family, but let God continue to comfort you all with peace, as we have been always there for you. Chichi and family will continue to be there whenever you need us. On behalf of my family and my entire team, at MD Anderson Supportive Care Center, I extend my heartfelt condolences to Lila Chechi and family. May God bless your family. Please do come in the order as the names were Is Gracie Thomas here? Ravan Sabu Patamaru here. Pastor Joshin. Joby Achan is going to be a little late. We will have him later. Pastor Joshin at this time. Following that, Sam Chaco, Brother George Thomas, Brother Casey Jacob. Please be ready. Leela Manti and Raju Uncle, I've been known to my dad, Pastor M.A. John, in that order. First, Lila Manti, and then Raju Uncle, back from Trivandrum. The friendship and the fellowship spans multiple decades. And every time my dad has been in town, either we will call or Uncle and Auntie will take the initiative to call him talk to him or invite him to their house. The times of fellowship have always been blessed times, all because their spiritual grounding have been so strong in the word and in the spirit. After coming to this city in 2010, uncle and auntie have been near and dear to me as well. In all of my different seasons in life, they have always expressed their love, their concern, their friendship, and their fellowship. And I'm always grateful to both of them. As I was getting ready to come here, I was telling Libby, um, when we went to one particular church taking up the pastorate here in the city, Uncle and Auntie skipped a Sunday worship and came there to be part of that initiation. So thankful, so grateful for a life which encouraged young people as well as kept friendship over the years. Raju Uncle will definitely be missed, but there is, of course, the hope that transcends all known understanding and breaches every boundaries of time. One verse comes to my mind. When a person passes away from us, which is not alien to me because my mom went to be with the Lord in 2008. There is always void that are left behind. But then, God is also at a loss. And that's what we read in Psalms. Precious in the sight of the Lord are the death of his saints. And that void that God experiences here on this earth need to be filled by each and every one of us. 
a well model life that has already gone to be at rest with the lord let us take that example and continue to live for christ's glory my families as well as my dad pastor may john as well as my uncles from dallas middle east and in india express our sincere condolences to lilanti and all the children god bless you brother george thomas will be video later sam chako brother casey jacob baby korean uncle tiju litty thomas the church secretary and k a thomas uncle please do come in this order Psalms 103, David reminds us that we are like a flower in the field, and wind comes and vanishes. But the, right, the, the ones that serve him faithfully, God's law will be there for eternity, and the righteousness will be for his generations. I have known Daju since the uh, early 2000s, when he first uh, started to come to IPC. And uh, knowing him, he was a servant of God, faithfully served God. And he was a humble person. And he was a sincere person. And he always approached everything with a positive attitude and always had a smile in his face. And I had an opportunity to work together when our children got married in 2020. Andrew and Kezia, we worked together on a lot of uh, things, uh, arrangements for the wedding. And also in last year, uh, September, we had an anniversary party for Andrew and Kasia, and we worked together also on that one. And everything, all the time we worked together, he never had a complaint about or ex- made an excuse about his health. Always was willing to help out in whatever way he can. So his health, you know, even a couple of weeks back, when I went to his house to talk to him, and we talked just as normally as ever, but never you know anything about his health health or or any any regarding any of those things but always looking towards you know in a, in a positive way in his life he will be dearly miss, missed among us and uh, and my our deepest condolences to lila and to children and to the rest of the families and god bless you Praise the Lord. Devate Ashayama Snehiche. Devadas and Mary, Behumani Kim. Devuma claims Nehicha with Deva Pakthan Dev Herbard. Our de Kudmathin and the Vernum. E. Samohutinum, Deva Safekim, with Nashtam the Nayan. Husnil Vana Kala Madele, E. Priya Fomenatode, Adatha Snehabandam Bulartuan, Deva Yangal Kediakitun. എന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ കാണുകയും ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തികളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറ്റം സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇന്നുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു താൻ തൻ്റെ രോഗവിവരം കേട്ടത് എല്ലാവരെയും എന്നപോലെ ഞങ്ങളെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു അന്നു മുതലേ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും അവരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായി സഭയായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ചില ആശ്വാസം തനിക്ക് കൊടുത്തു സഭയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും കാണുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഒരു പരാതിയുമില്ല ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാതെ ആ സ്നേഹമുള്ള മുഖം പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിന് ദാസനെ വിളിച്ച് വേറെതിരിച്ചു വചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം നമുക്ക് ദുഃഖിക്കുവാൻ പലതുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കല്ലേ കാരണം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് 
നാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ വീണ്ടും കാണും അതെ ഈ രോഗമുള്ള ശരീരത്തോടെയല്ല വീൺ ശരീരത്തോടെ നിത്യതയിൽ നാം വീണ്ടും കാണും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ വിശിഷാൽ ഒരു വാക്കോടെ പറയട്ടെ പ്രിയ ശിശു ലീലാമ്മ ശിഷ്ടു തന്നെ ലാവോളം തൻ്റെ ആവുന്നതിലുപരി തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്ത് തന്നോട് കൂടിയിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം സൗരിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദുഃഖം കാണുന്ന ദൈവം ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നിറക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയും ഡിഫസ്റ്റ് കൺട്രോളൻസും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു രാജുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്താണ് പ്രിയ രാജു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ കണ്ട നാൾ മുതൽ കുടുംബമായി വളരെ സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് രാജു വളരെ സൗമ്യനും ശാന്തനും ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നത് രാജുവാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരതാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന ശബ്ദത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുതേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കർത്ത ഈ രാജുവിനെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ലീലാമ്മയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോബിളും എലിസബത്ത് അവർ അതുപോലെ തന്നെ കെസിയായ ആൻഡ്രു സോഫിയ എല്ലാവർക്കും കൃത്യുവിൻ്റെ സമാധാനം സമാധാനത്തോടെ അവരെ എല്ലാം കാത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വാക്കുകളാൽ നിരുന്നുകൊള്ളുന്നു സ്തോത്രം it is very hard to accept um, our dear ai chan is no more with us definitely it will be a big loss for all of us ai chan was a true man of god who touched many lives and he has impacted many people through his words and action ai chan kodi je orkumbol ende manasil kadannu varunathu എസ്തേൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യമാണ് ബാസ്റ്റർ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവിടെ മോർദേക്ക എന്ന ദൈവഭക്തനായ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജനത്തിന് മഹാനും സഹോദര സംഘത്തിന് ഇഷ്ടനും സ്വന്തം ജനത്തിന് ഗുണകാംക്ഷയും സർവവംശത്തിനും അനുകൂലവാദിയുമായിരുന്നു ഈ പല ഗുണങ്ങളും പ്രിയരായിച്ചാലിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം സമ്മതനും അതുപോലെ അദ്ദേഹം സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാവർക്കും പ്രിയനായിരുന്നു ആരൊക്കെ രാജ്യമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം യാതൊരു പരിഭവമില്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഇടപെടുകയോ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയോ ചെയ്യാതെ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയ രാജാൻ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയ രാജാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജനത്തിന് ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഐ പി സി കോട്ടയം തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എ ബി പീറ്ററുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി തൻ്റെ അവസാന നാളിൽ തൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡിസയർ ആയിരുന്നു തൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടി അതൊരു നല്ലൊരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അതൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഐ പി സി കോട്ടയം തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയെ സമീപിക്കുകയും സെമിനാരി അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ കാര്യം അവർ ജനറൽ ബോഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിൻ്റെ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്യുവാനും ആ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ള വിവരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് പോലും അടുത്ത ജനറേഷനെ തൻ്റെ സ്വന്തം നാടിനെ സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യുവാൻ താൻ കാണിച്ച ആ മനസ്സിനെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ഓൺ എ പേഴ്സണൽ ലെവൽ പ്രിയരാജാനുമായി വന്ന നാൾ മുതൽ ഒരു ഹൃദയമായ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ സ്നേഹം തൻ്റെ വാത്സല്യം തൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പ്രിയരാജാനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായതിൽ ഈ സമയം വളരെ ചാരിതാർത്ഥത്തോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു I take this time to express our deepest condolences to Leela Mama, Noble and family, Kessie and family and Sophia. Also our deepest condolences from all the staff, from our hospice uh, staff. I have expressed this time. And also the condolences from uh, A.B. Peter, the principal of IPC, Courting Him Seminary. Maranathin Adida Maya, Ate Ajasinde Poon Boliril, Priyadai Chana Kaanam, Endal Prathiya Shodu Odi. എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ഫോളോവിംഗ് ലിറ്റി ആർച്ച് ആർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ബി ബ്രദർ തോമസ് പുളിക്കൻ പാസ് സ്റ്റാൻലി ഡാനിയൽ ആൻഡ് വർക്കി ചായൻ സോറി ഈപ്പ ചായൻ ബ്രദർ വർക്കി ഈപ്പൻ ഈപ്പ ചായൻ സോ ആഫ്റ്റർ ഈപ്പ ചായൻ വി വിൽ ഷോ എ ഫ്യൂ വീഡിയോ കണ്ടോളൻസസ് മീഡിയ ടീം പ്ലീസ് ബി റെഡി following ipa chain we will show a few video condolences bless be the name of the lord on behalf of ipc hebron houston i want to share our deepest condolences to all the grieving families and friends especially lilanti noble and family kesia and family sofia and andrew sai pango and his family In Psalms 116 verse 15 it says precious in the sight of the Lord is the death of his saints. We know how much uh, Rajonko was a man who set a lasting impression on everyone he met. I remember him for his wonderful smile and the joy and happiness that only came from the Lord. Even though he had his health issues that smile and joy could still be seen when he came into the church. He had a pleasant personality. Rajonko and Lilanti had an exemplary family life and he loved his children. If our footprints lead to Jesus, that is the example we set for others to follow. And the memories we leave here on this earth. It is great to know that Rajonko lived a righteous life and significantly impacted the people around him in a godly way. But for those who are in Christ, We know that it does not end with our death here on this earth. As stated in 1 Corinthians chapter 15, 54 and 55, when the perishable puts on the imperishable and the mortal puts on the immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? We have this blessed assurance in Christ that we will see Rajwanko again in glory. May the peace of God provide you and your family comfort during this time and our prayers and our hearts are with you god bless you
ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ മുതൽ ഈ പ്രിയ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് പ്രിയ രാജചായൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന നാളിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രവർത്തിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ എൻ്റെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇടയായി അനേർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ മാനുഷിക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ നല്ല പ്രവൃത്തിയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നും ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കും വേർപാട് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വേദനയും ദുഃഖവും ഉളവാക്കുമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയിലും ആ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള ആ ധൈര്യവും ഉറപ്പും ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ വേദനയെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയും വേദനയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭവനത്തെ പ്രിയ പ്രിയ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവ ദൈവം തൻ്റെ നിത്യമായ ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും കണ്ടോളൻസസ് ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു teach us to number our days right that we may gain wisdom njangal njan ullu oru hrayam praabikka thakkanam njangada naalukale ennuvan njangale upadeshikkaname ingeyulla avasarangale nammada jeevithathe thirinju nokkuvanum nammada naalukale ennuvanum njan ullu oru hrayam praayipanum ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവജന ദൈവത്താലും ദൈവജനത്താലും മാനിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലും കൂട്ടായ്മയിലും അത്യധികം താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ഭവനങ്ങളിൽ ഭവനത്തിൽ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അനേക നാളുകൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പിയായി ദൈവദാസനെ ഐ പി സി എബ്രോൺ സഭയ്ക്ക് ഒരു മാനപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു നടും തൂൺ തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഹവിയോഗം ഐ പി സി സഭയ്ക്ക് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് ഈ ദൈവദാസനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രയേലിയൻ ഇവനിൽ ഒട്ടും കപടമില്ല എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നഥാലിയനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ അന്യർത്ഥമാണ് ഒരു വിധത്തിലും അതിനകത്ത് യാതൊരു കളങ്കവുമില്ല എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്ത ദൈവദാസൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ലീലാമ്മയും നോളിനെയും കുടുംബത്തെയും ഖസിയായും കുടുംബത്തെയും പ്രിയ കൊച്ചു മോളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാധാനത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരട്ടെ ആ പൊൻ 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 പുലരിയിൽ ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടൊത്ത് പിന്നെയും നമുക്ക് പ്രിയ രാജുവിനെ കാണാനുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു I'm going to be reading uh, the, the words from the seminary, and then I'll just share my few words which I had planned earlier. With profound pain, this is from the principal of IP Seminary, Kote Ebi. With profound pain, we let you know that passing of our dear brother, Kuryakus Aip, 
as supporters of our seminary and its mission activities. He and his family stood with us for more than a decade. It was his desire to develop a facility for assisted living for older people in Kerala. The project was presented in the general body of IPCEWS in February 2022, following the approval of the general body and an MOU was signed a few days back before his passing away, which entrusts IPCEWS to lead and operate the project. We have started the preliminary to develop the facility in a piece of land donated by Brother Kuriakos Ipe and his brother Andrews Ipe. We gratefully remember the noble desire and exemplary example set by Brother Kuriakos Ipe by offering a portion of his family's earnings for a needy community. Heartfelt condolences on behalf of IPCWS, IPC Theological Seminary Court Time. We pray for God's peace over the family. We pray for God's peace over the family and friends. Just a few words from my own. Just I would not I'll cut out all what he had mentioned and just quickly say. Uh, a great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again. On behalf of, of my family, IPC Jarkand, Papa and Mummy, Lena's parents, my mom, and my friend Binoy, we bring condolences. We especially remember from the time I came, they came to this country. You know, uh, uh, Papa and Uncle, uh, Andrew's uncle was our neighbor from that very day. We have been good friends. And uh, he had been a supporter of my, of, in all my endeavors. Thank, uh, we pray for Lila Mendy, all family members in the days. God bless you. ഞാനുള്ളവസരങ്ങൾ <laughs> പ്രിയരാജുവിനെ അടുത്തറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൃദയാംഗമായി മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ സഹോദരൻ തൻ്റെ വിനയം തൻ്റെ താഴ്മ തൻ്റെ സൗമ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുഖസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുക എന്നുള്ള അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് തീമത്തിയോസിന് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം പല അനേക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനസ്സാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമുണ്ട് എന്നാൽ ശുദ്ധ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവികമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസാക്ഷിയുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കൾക്കുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് വിശ്വാസം എല്ലാ രീതിയിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നിർവ്യാജ വിശ്വാസം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ചോദ്യങ്ങൾ വരും വൻ ബാഡ് തിങ്സ് വൻ ബാഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ഗുഡ് പീപ്പിൾ എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്രത്തോളം സൽസ്വഭാവവും ദൈവഭക്തനും എല്ലാവർക്കും സമതനുമായ മാന്യ സഹോദരൻ അതുപോലുള്ള അനേകരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ നമ്മൾക്കറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ തികവുള്ളതാണ് അതേ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ രാജുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യത തന്നു കണ്ട നാൾ മുതൽ കർത്താന്തിമരെയും തന്നോട് ഒരു അനുഭവം തൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം അനേകരും തങ്ങളുടെ രോഗവിവരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായി ചർച്ചയിൽ എഴുന്നേറ്റ് തന്ന് വളരെ പ്രത്യാശയോടെ എനിക്ക് ഇന്ന രോഗമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞ മാന്യ സഹോദരൻ ദൈവവിധം ഈ നിലയിലായിരുന്നു നിത്യതിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ഒരു ഏലിയിലാമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം separate some time for video condolences at this time ayaraya pratyashim nilagondondirikkunnaya ee saagajariyathil yan christuvil valare snehikkeyum bahumanikkeyum enneyum snehikkeyum bahumanikkeyum cheyda പാൽശല്യ സഹോദരൻ കുര്യാക്കോസ് അയപ്പ് ഞങ്ങളെ രാജു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരന്റെ മന്ദാനന്തര ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ടു വാക്കു പറയുവാൻ അവസരം തന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ളതായ നന്ദി ആരംഭത്തിലെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് രാജു ആദ്യമായിട്ട് ബഹാനിൽ നിന്ന് ഒരു വിസിറ്റ് വിസ മസ്കറ്റിൽ കടന്നു വരുന്നത് അന്ന് വന്ന നാൾ മുതൽ അവരുമായിട്ട് കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരൻ ആൻഡ്രൂസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കെ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് രാജുവിനെ അവിടെ ജോലി ലഭിപ്പാനും അതിനുശേഷം തൻ്റെ ലീലാമ്മ ആ മിനിസ്ട്രിയിലെ സെലക്ഷനായി വരുവാനും തങ്ങളുടെ മകൻ കടന്നു വരുവാനും എല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു ആ കുടുംബം ആ നാളുകളിൽ ആ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഏറിയായിട്ടുള്ളതായ പ്രേക്ഷലിൻ്റെയൊക്കെ ലീഡറായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവസഭയുടെ വിവിധമായ ശുശ്രൂഷകൾ ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുപ്പാൻ കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചു ആ കുടുംബത്തിലെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കി ഉണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിലെ ഡാളസിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഊശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനിടയായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഊശിലിൽ കടന്നു പോകുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നോബലിൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ സംബന്ധിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അവസാനമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് വളരെ ശക്തമായി കൂടിക്കൊണ്ട് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടുപിരിഞ്ഞത് ശാരീരികമായി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതേ വളരെ ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ കാണുവാനിടയായി തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മാർച്ച് മാസത്തില് തന്റെ ശരീരസ്ഥിതി അല്പം മോശമായി തുടർന്ന് ആ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ദൈവം തന്നെ ആയുസിനോട് നീട്ടിക്കൊടുത്തു ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗ്രഹകാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുവാനും മാത്രമല്ല കോട്ടയത്തെ വാഗത്താനത്തിലുള്ളതായ തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പി സി തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിക്ക് സെമിനാരിയോടുള്ള കൂടെ ചേർന്ന് അതിലൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനും അവിടെ ഒരു ഓഫറേജ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുവാനിടയായി ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അനേക നന്മകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ ആരോടും പോലും തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളെ പറയാതെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഫണ്ട് റേസിംഗ് നടത്തി അനേകര് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ആർപ്പാടമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരോടും പറയാതെ വണ്ണം തങ്ങളുടെ സ്വത്തുകൾക്കൊക്കെ കർത്താവിന് നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരൻ അനേകർക്ക് മാതൃകയാകിയാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഈ തരണത്തിൽ കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം തലമുറകൾക്ക് നീതിയായിട്ട് കണക്കിടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടായിരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ വനോസിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് പാൽക്കാലം രാത്രിക്കാലം പറയുവാനുള്ളത് താന് ഈ വിശ്വാസമുള്ള തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നിത്യതയിൽ താൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ദൈവം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ധരണത്തിലെ എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മസ്കറ്റുള്ള മാൻ ബന്ധക്കോസ് അഫ്സമിയുടെ മാമന്റെ വിയോഗത്തിൽ നാം ഏവരും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ സി ഹിം അഗെയിൻ കൂടാതെ അവനൊരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പും നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരാളാണ് മാമൻ മമ്മി എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് മാമനെന്ന് അത് തികച്ചും ശരിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് തരുന്ന ആളാണ് മാമൻ നമ്മളതിനെല്ലാം മിസ് ചെയ്യും ഫിലി
the Lord. As we have gathered to celebrate the life and legacy of our dear brother Kuryako Saip, also affectionately known as Raju, I come with mixed emotions. We've been knowing the family of Raju ever since he came as an immigrant to the United States in 2001. Before that, we knew Molia Mama and Matukuti Chayan because Molia Mama was a senior student in the same nursing school that Susie studied. And Matukuti Chayan and Susie came on the same flight in 1976. Dear Raju was near and close to us. He was a good friend, a loving and caring person. He had a genuine heart for missions. He supported all the missionaries that came to his home. Leela is a good friend of my wife, Susie. They shared each other and the whole family is dear and loving to us. When Noble called me and told that his dad passed away at 2 a.m., I was shocked and saddened. I woke up, I woke Susie up and told the news and I rushed to their home. Susie could not come because our children, grandchildren were with us since Ben and Reba had gone to the Mexican mission. The legacy that Lee leaves behind is a good legacy for his children and grandchildren to follow. He was a loving son to his parents. The last days of his dad were spent in his house and he cared for his dad who passed away in 2014. He was a loving and helpful brother to his siblings. He was a loving and affectionate husband to Leela and a caring and loving and supportive to his five children and loved his grandchild so much and they're going to miss him. He was a good friend to us and our family and we are going to miss him dearly. On behalf of my family and extended family, I want to offer our heartfelt condolences and prayers and the great hope that we can meet him again on the other shore. Also on behalf of the family conference, I extend our condolences to all the family. God bless you all. Praise the Lord. The Bible says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. I am niece of Mr. Raji. I call him Maman. As a family, we are going through deep sorrow, but we have a great hope that we will meet him in the beautiful shore. In my childhood memories, whenever he comes to our home, he always walks singing beautiful worship songs. Mama, you are a person with a lot of joy and happiness in Christ. We will surely miss you. I would like to say a few words on behalf of my parents. Dear Chitama, lots of love, prayers and hugs from your Nyanya and Chechi. And lots of hugs for my cousins from Mom and Mommy. May God strengthen you all. Thank you. I am speaking from Kerala. Raju Chan and Leela Mama for Feba and me are like our own older brother and sister. Today, we have lost our older brother. It was in 2007 that we first came to US and we hardly knew anybody in this country. 
It was a Friday area prayer meeting that Raju Chan walked towards us, introduced himself and invited us for lunch. And when we went to their house, we could see that love, the bond, the, the godliness in that family. And soon we became so close. We bought a house on the same street. We lived as neighbors for many years. We were part of the family for every small and big occasions that they had. And a lot of people started asking us, are you related to this family? And they treated as part of their family. There are so many memories that comes to my mind. Raju Chayan was provided me a lot of motivation. He was my mentor and he provided positive energy. He challenged. He taught me a lot of stuff on the AC unit. He asked me to get up to the attic. He used to video call me and troubleshoot issues. He loved Malayalam poetry. And when he came to our house, we discussed so many things and in between he used to start with his poetry and he loved it. Last Monday, I got a call from his number. He knew that I was going to India. He called me. We had a lot of discussion. And after a few seconds, he again called me and he said, Biju, I would want to pray for you. He prayed for me over the phone. It was a prayer of blessing for me, Faber, Aaron and Ben. He prayed for my trip. And after he said, I'm in, I told Achaya, I'll be back on 22nd March and I'll be there to see you again. Little did I realize that it would have been my last discussion with Raju Chan. Leela Mama, Noble, Kesia, Sophia. We are witness, we have seen how you cared for your dad. It was such a blessing. I just want to say farewell, goodbye to my dear friend, my brother. May the Lord give us all his peace and understanding. Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy. John chapter 16 verses 22. This is Binoy Andrews from Chicago. Raju uncle and my dad are first cousins. My grandparents migrated from Kotem years back to Malabar. Although we were miles away from Raju uncle and his family, he never failed to make an effort to keep us close to his heart. Even though my parents are back in India, he created a family group in order to keep in touch with everyone, which shows how much he valued his family. Since I came to America, my relationship with him has grown stronger and I have never met someone so God-fearing and loving. With the numerous amounts of visit we have made to Houston, he always welcomed us into his home and made sure to send us home with the fresh vegetables from his garden. Just a week ago, we had made a visit to see him and even though he was struggling with sickness, he put it past him and talked with us for hours. Our prayers are with Leela Mandy, Noble, Kezia and Sophia. On behalf of the Mulail family from Malabar and my kids and wife, we miss you Raju and dearly. Devus of Hede, Pantakos Assembly Musket in the Pagamaita, I in the Samangalaki, Yangal Orkunu, Valare the Manigiri Kipata, Uru Varsila Kudumo Mairino, Kuriakos brother and the Kudumo. You would have done the Kadana, Americali, Kadana Position, Vildum Musket Likadana, Nalotri Chikarthavi, Ara the Pan and Motor to the Vanivari, Samangalum, 
ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ വാലിച്ചൊരു സഹോദരൻ നിത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഒരു ദൈവഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രിയ വാത്സല്യ കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ബന്ധുക്കോ സ്വസ്വമ്പിളിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെയും ഓർക്കും പ്രത്യകാലിയിലെ മസിഷ്ടയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താല് അവരെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പന്തുകോ സസുംബിളി മസ്കിന്റെ നാമത്തിലും ചർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ നാമത്തിലും പ്രതികാല ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസൻ പാർഷ് ജോൺസൺ ജോർജിന്റെ നാമത്തിലും സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഞാൻ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വലിയൊരു നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനും കൃതാനുദാസനുമായ ബ്രിയാകോസ് ഐപ് അഥവാ രാജു ബ്രദർ അവരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ എളിവരായി ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും കോട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള തന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് സാവകാശം ഒരുക്കുന്നു കടന്നു വന്ന നാളു മുതൽ ഇന്നു വരെ സ്വന്ത സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിപ്പാനും ബഹുമാനിപ്പാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഹൃദയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും എളിവരായ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ പേരുള്ള ബന്ധത്തിൽ എളിവരായ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു ദാസന്റെ ദേഹവിയോഗം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരാ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ കടന്നു വന്ന നാളു മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ കർത്താവിന് പ്രവേൽ ആശ്രയിച്ച് നടത്തുന്നതായ ന്യൂ ലൈഫ് ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവംബറിലും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് അനേക സമയം ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിപ്പാനും കർത്താവിന് വേറുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിപ്പാനും സാമ്പത്തികമായി സഹായിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും എല്ലാം കർത്താവ് ഇടിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി സിസ്റ്റർ ലീലാമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരി സഹന്മാർ ബന്ധു ഉത്തരവാദികൾ എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുമായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവസഭ വേമൂർ സെന്ററിന്റെയും ന്യൂലൈ ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരിയുടെയും പ്രത്യേക പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാജു തോമസ് അവരുടെയും ദ എൻഡയർ ഫാമിലി ഓഫ് ആശു സി കെ ഡാനിയൽ ഈ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ ഖേദവും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു we want to thank everyone that shared condolences here and to everyone that sent video condolences as well now we are moving to our first viewing before we start the viewing please do pay attention to these instructions ushers will come and release you row by row please do wait till ushers come it will start from my right side which is the left hand side of this sanctuary you may please come around uh, view the body greet the family and move on please do refrain from shake hands or hugs all the family members will stay seated thank you for honoring that at this time worship team will lead us in singing and we will start the viewing nan orpichathu pole ee sanjuriyude valada bhagathu ende valada bhagathu sanjuriyude idathu bhagathu അഷേഴ്സ് വന്ന് നിങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യും ദയവായി വന്ന് റെസ്പെക്ട് പേ ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലിയെ വന്ദനം ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുക ഷെയ്ക്ക് ആൻഡും ഹഗ്ഗും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Yes. 
ശു സന്നിധാനം എന്തോ ഒരു സമാധാനം അഴനും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം വേദനയേറുന്ന നേരവും സോദരർ മാറുമ്പോഴും വേദനയേറുന്ന നേരവും സോദരർ മാറുമ്പോഴും മാറാത്ത സ്നേഹിതനാമേശ്വരി മാറിൽ ഞാൻ ചാരിയിടുവേ മാറാത്ത സ്നേഹിതനാമേശ്വരി മാറിൽ ഞാൻ ചാരിയിടുവേ യേശു സന്നിധാനം എന്തോ ഒരു സമാധാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം വേറില്ലോരാശ്വാസസ്ഥാനവും വേറില്ലോരാശ്രയവും വേറില്ലോരാശ്വാസസ്ഥാനവും വേറില്ലോരാശ്രയവും മൃത്യുവിനും സമാധാനമെന്തെ ക്രിസ്തുവിൻ സന്നിധാനം സന്നിധാനം എന്തോ ഒരു സമാധാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം പൂർണമായി തോന്നിടും കർത്താവ് വന്നിടുമ്പോ കണ്ടു നീ പൂർണമായി തോന്നിടും കർത്താവ് വന്നിടുമ്പോ പിന്നീടോടിക്കലും നിൽപ്പെടാതെ തന്നിൽ മറഞ്ഞിടും this viewing is only for those who have to leave immediately we will have one or two more viewing so if you really have to leave then please do come for the viewing at this time otherwise we would encourage you to stay seated for the next two viewings thank you worship team will continue singing
ഒരുക്കി വിശ്രാമാദേശം പോകുന്നു ഈശു സന്നിധാനം എന്തോരു സമാധാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം വേദനയേറുന്ന നേരവും സന്നിധാനം എന്തോരു സ 
സമാധാനം അഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം അഴലും മനസ്സിന് continue with our condolences um sis grace thomas was called earlier from tennessee if you are here you can come up and uh, reverend dr joby matthew achan if you are here you can also come up achan okay after that my wife will come and take a minute I want to thank the Lord for this beautiful time that the Lord has given us to celebrate the life of dear Raju Angal. Uh, I came to know him through Raju Angal's sister Molly Ante and Mathukuti Angal who attends our church. Uh, as a pastor, I had the privilege to call him a couple of times and pray with him. And last week, uh, I had the opportunity to go and visit with him. And that was a wonderful visit. when i entered the room i felt god's presence and i felt the hope that he held on to and i asked uh, uncle which song should i sing so he said uh, sing a, a hope a song of hope pratyashiyude oru paattu paadanu nal orumichu paadi devojanam vaayichu prarthichu it was a blessed time and i never thought that a raju uncle will leave this soon but it is god's time but when we leave it is good to leave like rajungal left the world he had full of hope and assurance and no discouragement or no struggle of living a man of courage and i also want to thank uh, auntie and uh, noble and uh, sophie and kesia i could meet them also on that day and uh, talk with them and uh, how much they have cared for their father and auntie her, her husband it's a, it's an example to all of us i would like to read a words that comforted me several times especially when i lost my mother when she was only 55 16 a, six, 16 years ago that's from the gospel of john chapter 16 words 33 നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദീസ് തിങ്സ് ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ടു യു സോ ദാറ്റ് ഇൻ മീ യു മേ ഹാവ് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് യു ഹാവ് ട്രിബുലേഷൻ ബട്ട് ടേക്ക് കറേജ് ഐ ഹാവ് ഓവർകം ദ വേൾഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് and that is what i want to leave with the dear 
Lily Auntie, Noble, Cassie, and Sophia, and the family, that in God, in Jesus, we have peace no matter what happens to us. And in this world, we have trials and tribulation, but Daju Angal is in a better world where there is no pain, where there is no born cancer, where there is no struggle. And his life reminds us that we do have hope of reaching the other world. And Jesus also said to his disciples, take courage. He always come along with us in our times of difficulties and give us courage. I know it is not easy to lose your father at an young age and auntie your husband. But God in his word reminds us that we have strength to move on. And he also said, I have overcome the world. Our Lord Jesus overcame everything, death, sin, shame, all the curse on the cross. And he was victorious on the third day. And in Jesus, we can also overcome. On behalf of St. Thomas Evangelical Church of India, where I do ministry, we offer our deep condolences and prayers. And we will continue to pray. And we remember the wonderful things that we, as a parish, experienced and enjoyed from the life of Raju Angal and the whole family. May the Lord bless you and comfort you. May the Lord continue to help us to move on with God's strength. Thank you. Thank you, Achan. Um, Sister Gracie Thomas from Tennis will come now. After that, my wife Faber. <clears throat> then Pastor Sabu Patam, if you are here, you will come after that. Almost more than 35 years of relationship we had. Younger Vivaham Yagadesham, one month apart. I don't know. Lila made it one of the Jeevan and Totangi for Mother Yangaloni Chasano. As a family, also, we were together for the wedding. And the mother in a relationship in the very other reader than Yasne heaven to the Kondo and the Yangala Sahaiju. We were not just friends. You know, Saho, the Ringle Padlos, near the Marana, say family. The I change you, Lilamed Jew, the regular known and share show, younger Valerical was hired in the Visha, a permanent ring and a vanilla share in the Anginicotoru. Freedom, you could mother young Kundarno. Young Variki the Lam, Adimo the Lesser, the John to Ariano, would a pernil love, guiding alum. Especially Raja and Lavanda, the Epan Okal and Malara Pleasant, including Lila, I never saw her face without a smile. If I don't hear a word from the other line when I call, I know what is going on. Otherwise, she is always okay. Okay, I don't know. They are good under law. You know, they are always a strength for us. And we are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be Nature, I thank God for that. I'm a little bit of 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 Thus far, God led you through all these difficulties. God will be with you forever. Our prayers are with you. My husband could not make it today. Um, also, I would take the time to extend as a young medical scholar assistants and then are you but another medical college assistants in the last name home, Pratyashim. Dukho, all prarthani, all the things Lordi, some things are written. They make our tabam play every day. Belapadatte, some things we do. Chakartadasanum, 
ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം Praise the Lord. Like many of you, this is a difficult time for me and my family. We um, moved to Houston in July of 2017. And Sarah met Sophia that first Sunday at church. You can imagine the overwhelmed feeling that we had coming to this huge church. But Sophia met Sarah and they, our, their friendship started that week. So my friendship with Lily and Dean Raichan started that week. I connected with Andy over raising our girls. We are, they are the same age, which led to praying together, sharing what we've been going through. And we started praying uh, often, at, at least weekly together for our girls, our families, and our church. I could count on Andy and uncle anytime, anytime we needed to go to a visit or to somebody's house or out of town, we could count on Andy to pick up Sarah. She could go there and uh, stay over. We could count on this help day or night. And they've been our biggest support, uh, not just in physical, but any needs that we have, because they also lived very close to us. Even though it's only been five years, I feel like I've known them so much longer. It's uh, uncle has been so welcoming, very comfortable to carry a conversation with him. We could make jokes with him, I remember. March of last year when uncle went through that difficult time, his hair grew and I, I joked with him that we could do a ponytail and he uh, laughed so much and then he got a haircut the next week. Um, it's been so easy to have a conversation with him. I've seen firsthand how auntie and uncle love each other and their respect and love for one another and I always tell auntie their love is the beautiful love story that I, I hope to uh, Uh, carry on someday. That same, same genuine love is seen in Noble, Cassia, and Sophie, and I, um, I adore you guys for the love that you share with each other. And we could see that same love when they cover, when they care for other people, other people going through trials or difficulties. They were the first one to call and say, Feba, let's go see this auntie. She's alone. Let's bring her some food. Auntie would be the first one to call me, and we would go places together. Um, uncle would always uh, get up when we go there, uh, greet us with a smile. The only time he couldn't get up was uh, Saturday, March 12th night when we went to see him. We saw him in the bedroom and he smiled from the bed. That's the only day he couldn't get up and come to the living room. James 1-2 says, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. I know Rai Chan genuinely loved the Lord and he stood the test, so we know he has a crown of life. I thank God for the eternal hope that we have to see uncle again. I also want to relay the condolences on behalf of the sisters ministries at IPC, women in God's service, ladies love and empower. May God fill us all with this peace and love and strength that is above our understanding. Leelanti and children, we promise you our love and support in the coming days. We love you. കത്താവിൻ്റെ അതിവിശുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നേഴ്സുമാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്ററി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മറ്റ് ദാസന്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ വെച്ചാണ് ലീലമാമയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് മുതൽ ആത്മീയ ബന്ധത്തിലും സ്നേഹബന്ധത്തിലോ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവരുമായിട്ട് അടുത്തു ഒരാഴ്ചാൻ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്രയായപ്പോൾ അമ്മാമ്മയും നോവൾ നോവൾ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്താണ് താമസിച്ചത് അമ്മാമ്മ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേബി സിറ്റിങ് 
ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോബിളും അങ്ങനെ ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുത്തു ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അടുത്തു ഈ അമേരിക്കയിൽ കടന്നു വന്നും ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അച്ചാനിങ്ങനെ രോഗത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവിനദാസിനെ ദൈവം ചേർത്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണ് നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് നമുക്ക് നിരാശയുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യസമാധാനങ്ങളുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുമാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കച്ചാനോട് ചേർന്ന് കാണാമെന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശ നമ്മെ വീണ്ടും മരിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിച്ച് കരയുവാനല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് നിറയുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മാമേ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ താങ്ങുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എല്ലാവരുടെ മേലും വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മൈ പി എം ജി ചോഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ഐ എസ്റ്റൻഡ് മൈ കണ്ടോണൻസ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു before i read uh, the rest of the names in this list please allow me to say this um we are running very late and i have a whole list ahead of me uh, this weekend was a very v- busy weekend for the funeral home so we literally had to talk to them and ask them to kindly accommodate us tonight and tomorrow the funeral home people are already here but they are understanding they will accommodate so all what i'm asking is those of you are going to come next from now on kindly keep the time so that everything is done beautifully well let me read these names reverend mj abraham from representing opa alex nainen also representing opa vargis peter and his family from new york shaji andrews uh, raichan's cousin and following that the cousins will come as a team then that will be followed by the siblings please do come in this order rest of the condolences will be video i will announce that later praise the lord krithavinte thanniyamulla naamam vaarthapadu maragatte വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം വളരെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ ക്രിസ്തുവേശ്വരിൽ നമ്മളെല്ലാം നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാദ്യമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പ്രിയ ബ്രദർ രാജുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി നല്ല സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആത്മീയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ലീലാമയ്ക്കും പ്രിയ കുറിയാക്കോസിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇവർ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മദ്യസ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പല ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയ ആൻഡ്രോസിൻ്റെയും സുഷാനിയുടെയും ഭവനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനേക സമയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നിവ്യാജമായ സ്നേഹം നല്ല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ പ്രിയ കുടുംബം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ അനേക ക്വാളിറ്റിയുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ തൻ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാർ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സുദിനത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും എൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പാഷ വിക്ടർ ദാനിയൽ അയർലൻഡ് അതുപോലെ പാഷ പി സി ജേക്കബ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഐ പി സി ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെയും ഐ പി സി എബനേസർ ഒക്കലോമ സഭയുടെയും കണ്ടോളൻസും പ്രാർത്ഥനയും അറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസേനയിലിരിക്കുകയാണ്
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന കുറിയക്കോസ് അച്ചാൻ്റെ വേർപാടിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർമ്മകളും ആശ്വാസ വചനങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേക ഓർമ്മകൾ ഞാൻ വിടുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിനെ മാനിക്കണമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു കൊള്ളാം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഭവ ഈ ഭവനമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായി ഒമാൻ ബന്ധിക്കു അസംബ്ലിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ചെന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് ഇൻറ്റീരിയറിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ തനിയെ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത് ഫ്രൈഡേ മാത്രം സഭായത്തിന് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രയർ സെല്ലുകൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറിയ കൊസ്റ്റാൻ അതിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും വാ വെറുതെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് പ്രയർ സെല്ല് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ വന്ന് റൈഡൊക്കെ തന്ന് പല ആഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ പ്രയർ സെല്ലിനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ പ്രയർ സെല്ലിനോടും ആ സഭയോടും ഒക്കെ വളരെ അഭി എടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായി അതെൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അതിനെടു ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് നാഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ മാത്ര പ്രയസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇ യു എസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ചില നാൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നു ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ തുടരുവാൻ ഇടയായി ഡാളസിൽ എപ്പോഴും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നേരത്തെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ജോയ് ബ്രദറും ബിനു ബ്രദറും പി കെയും അങ്ങനെ പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രദറും ഒക്കെ ഡാളസിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കും ഞങ്ങളവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല സമയത്ത് മസ്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്മാമ്മ ജോലിയിലായിരിക്കും അച്ഛാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് തന്ന ആ സമയങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അലക്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ താമസിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ജോയിലോട്ട് പോയി കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിച്ച ഒരു അച്ഛാനെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഡാളസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പേർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് പലരും കടന്നു വരും ഈ സമയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒ പി എൽ എ മുൻകാല മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒ പി എ ഫാമിലീസിന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായും എൻ്റെ മാതാവ് അന്നമനേനാൻ്റെ പേരിലും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു സർവാശ്വാസങ്ങളുടെ ദൈവം കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊൻ പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയോടും എന്നാൽ ദുഃഖത്തോടും വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തോടും കൂടിയായിരിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് എനിക്കും ഇങ്ങനെ നിൽപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം തന്നതായ സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതായ ദൈവത്തെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചതായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതായ പ്രിയ രാജുചാനെ പറ്റിയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ആ പാത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പിൻപറ്റുവാൻ തൊക്കോണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് വർഗീസ് പീറ്റർ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് സിജിയും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനിടയായത് പ്രിയ മേരി ചേച്ചിയുടെ ഇളയ സിസ്റ്റർ ഷേർലിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുജനാണ് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്കിങ്
ഈ ലോകത്തു നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടതായ ആ ഹോം ഗോയിങ് സർവീസിൽ അന്ന് ശുശ്രൂഷ നടത്തിയതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതായ ഒരു വിഷയം ഇതായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നതായ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആയ സമയത്ത് ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പറഞ്ഞ അവരെ അങ്ങനെ ഹാനോക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ ചിന്തയിലും കടന്നു വന്ന ഇതാണ് നാം പ്രിയ രാജുചാൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീരത്തിലെ വേദനയിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതലിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തതായ പ്രിയ രാജുചായനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മകനെ ഇനിയും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ വേദനയും ദുഃഖവും എല്ലാം നീ സഹിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല നീ എൻ്റെ കൂടെ ആ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊമോഷനാണ് ലഭിച്ചത് അതോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടു കൂടി ആയിരിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യ സിജി മകൻ സിബിൻ മകൾ സ്നേഹ അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ളതായ എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ സിസിലി ആൻഡ് ജോൺസൺ ഇളയ സിസ്റ്റർ എൽ സി ആൻഡ് എലിയസ് അവരുടെയും എട്ടപ്പിടികൾ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്നേഹവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും പ്രത്യാശയോടുകൂടി നമുക്കായിരിക്കാമെന്നുള്ളതായ വാക്കുകളോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസലോഡ് ഐം ഷാജി ആൻഡ്രൂസ് രാജു ഇസ് മൈ കസിൻ അവർ ഹൗസ് സെറ്റ് വാഗത്താനം ഇസ് സോ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ വി ഗ്രൂ അപ്പ് ടുഗദർ ആൻഡ് രാജു വാസ് ലിറ്റിൽ ഓൾഡർ ദൻ മി വി വെൻ ടു ദ സെയിം സ്കൂൾസ് ആൻഡ് സെയിം ചർച്ച് അറ്റ് വാഗത്താനം എവറി ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ വി അലോങ് വിത്ത് അവർ കസിൻസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് യൂസ് ടു പ്ലേ ഗെയിംസ് ഇൻ ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഓർ അറ്റ് അതർ അവൈലബിൾ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് രാജു വാസ് എ വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് കെയറിംഗ് യങ് മാൻ he helped his parents a lot in the household and farming things after raju and family immigrated to us we visited them here in houston and they visited us in dallas several times we had long conversations and at the end of each conversation he will stop like this enna pinne okay da the realization that i will not hear those words is a really heartbreaking Raju had cherished a strong desire to do some charitable work at Vagathanam and he shared it with me several times and God is so faithful and as just and as we just heard few minutes ago he was able to make the very preliminary steps to start an old age home at their inherited property at Vagathanam what a great vision at this time i would like to express the deepest condolences of all the vani perikal families let me also convey the condolences of ipc abenesar church wagathanam dear raju we will meet again at that shore and i thank for the thank god for the living hope dear lilama noble and family kesi and family sophie you are in our prayers let god almighty fill your hearts with the heavenly peace Eliamian Matthew Johnson George and Usha Chako they will come together then that will be followed by the siblings as they come may I acknowledge a few condolences they have sent me uh, long messages video messages unfortunately not able to show or read all of that several of you have called me from India from Muscat I may not be able to mention everyone's name but those names will be passed on to the family pk thomas is in angle is in india conveying his condolences pastor roy wagathan from florida conveying his condolences pastor wilson warki has sent me a message i will forward that to the family conveying his condolences houston pentecostal fellowship and the officials conveying their condolences brother binoy who was a former church member in muscat who is also the manager of ipc seminary conveying his condolences as well yana 
രാജുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരുകയും ഞങ്ങളുടെ ഫാദേഴ്സ് നാല് പേരാണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുകയും ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തുമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിന് പ്രകാരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വേദസ്വം വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സനസ്കൂൾ പഠിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനും ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്നായ സ്നേഹം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് കാണിക്കുവാൻ ദൈവസ്നേഹം ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ വളർത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളായി തിരിച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നു ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാവരെയും തന്നെ വിളിക്കുകയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കിടുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഫലം തരും അതാണ് പറഞ്ഞ് സമാധാനം പറയുന്നത് എന്നാൽ രാജുവിന് അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അന്ന് തുടങ്ങി രാജുവിന് വേണ്ടി പല പ്രാ പല ദിവസങ്ങളിലും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോഴൊക്കെയും അവന് സുഖം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നത് എന്നിരുന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ വരികയും രാജുവിനെ കാണുകയും അവരോട് കൂടെ സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നു ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം രാജു എന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ വന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയെങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്ന് കൂടെ രണ്ടാഴ്ച താമസിച്ചു ആ മരിക്കുന്നതായ സമയത്തും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കരങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം സമാധാനവും സന്തോഷവുമായിട്ട് പ്രത്യാശയോട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രാജു എടുക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്ത ആ സമയം അതിനു മുൻപേ ഫാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെയും വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും മട്ടത്തിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അന്നേരം എല്ലാം രാജു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാടുകയും അതേസമയം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ തല പോകുന്ന അന്ന് തലേ ദിവസം അവിടെ വന്നപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ വിട്ടതാണ് എന്നാൽ ഞാനും അന്ന് പോകേണ്ടതാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് രാജുവിനൊരു സുഖമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ രാജുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ അവൻ്റെ ആ മരണസമയത്ത് കൂടെ നിൽക്കുവാനും എനിക്ക് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതലായി വളരുവാനും ഉള്ള സാഹചര്യം തന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് രാജുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതേണ്ടവർ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും അമ്മാമ ഇത് രാജുവാ അന്നേരം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുമാത്രം പറയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യാശയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മരണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ആ പ്രത്യാശയോടു കൂടി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സഹായം ദൈവം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ജോർജ് കുട്ടി ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മോനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നാല് മക്കളും രാജുവിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ നാല് മക്കളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അവരെ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കാണുകയും ആ സഹോദരൻ്റേതായ സ്നേഹ വായ്പകളെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു മൂത്ത സഹോദരനായിട്ട് എന്നെ കണക്കാക്കുകയും കുഞ്ഞിച്ചാച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുകയ
അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കാരണം അനേകർ അന്യോന്യം സംസാരിക്കാതെ കണ്ട് പിണങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹബന്ധം ഇന്ന് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ദൈവഗീതം ഇക്കഴിഞ്ഞ താങ്ക്സ് ഈവിങ്ങിന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു ഒരാഴ്ചയോളം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു അന്നേരം രാജുവിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനും രാജുവും കൂടി ചേർന്ന് ചേനയൊക്കെ പറിച്ചു അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് രാജുവും കൂടെ കൂടി നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഡിലൊക്കെ പോയി കിടക്കുക ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാറായപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചേന കൊണ്ടുപോകുമോ ന്യൂയോർക്ക് ചേനയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര വളരെ കരുതലുള്ള ആയിരുന്നു രാജുവിന് ഞങ്ങളോട് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രാജുവിൻ്റെ കൂടെ വളർന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ബാല്യകാലത്തൊക്കെയും ശൈശവത്തിലും ബാല്യകാലത്തിലും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ബോംബെയ്ക്ക് പോയത് ബോംബെയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പല തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല ആ ബോംബെയിലെ ജീവിതവും ആ ട്രെയിനെ കയറാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ ഇടിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു അവിടെ ഐ പി സി സഭയിലെ സ്നാനത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആ റൂമിൽ വെച്ചായിരുന്നു സ്നാനത്തിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സ്നാനം കഴിഞ്ഞും വന്ന് അവിടെ കൂടുമായിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെയും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിച്ചു അവിടെ എപ്പോഴും സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഞങ്ങൾ ആറുപേരായിരുന്നു താമസിച്ചത് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആറൊന്നുമല്ല ആ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ അവിടെ വരികയും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും പാട്ടുകൾ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകാർ പതിവ് പിന്നീട് ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാനാണ് ആദ്യം ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രാജു ബഹറിനു പോയി പിന്നെ ആൻഡ്രൂസ് ഖത്തറിൽ വന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ മസ്ക്കറ്റിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും കുടുംബമായി വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു മക്കളൊക്കെ ആയി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ താങ്ക്സ് വിങ്ങിൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പനും മക്കളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് രാജുവും പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ നോവളും രാജുവുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നോബിൾ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ വരും രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്നു കൊച്ച ബെഡ് കയറി സന്തോഷമായിട്ട് വല്യപ്പൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രാജുവും പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ രാജുവും നോബിളുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു രാജു നോബിള് നോബിളിൻ്റെ കൊച്ചിനെ ആ ബന്ധം തുടരത്തക്കവണ്ണം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ നോബിളിന് സാധിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേകരുടെ മക്കൾ പിതാക്കന്മാരെയോ കൊച്ചുമക്കളെ വല്യപ്പന്മാരെയോ കാണാതെ കണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും കയറാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടെ ആ കൊണ്ടുവരുന്നതും താലോലിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പിന്നീട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജുവിൻ്റെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും അത് വളരെയധികം രാജുവിൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു രോഗമായിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം വിടുവിക്കും എന്ന ഒരു കരുതൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ 
ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാജു ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കും നിത്യതയിൽ രാജുവിനെ വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ രാജുവിനോട് വിട പറയുന്നു രാജുവിൻ്റെ ആത്മാവിന് ദൈവം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൂലയിൽ ഫാമിലിയുടെ അനുശോചനം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് ഹൃദയഭേദകമാണ് പിറന്നു വീണ വീടിനെയും നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച സഭയെയും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിതമായ ദീർഘനാളുകൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് യാത്രയായി നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന രാജുവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ കുളിർന്ന പനിനീർപ്പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പ്രമാണം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു പൗലു സ്ലിഹ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയ രാജുവിനെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ വിട പറയുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും വിശ്വാസികളോടും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടതായ വാഴവേലിത്തറ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മൂലയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് പോൾസ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മെസഫേക്ക ലോങ് ഐലൻഡിൻ്റെയും ദുഃഖവും അനുശോചനവും പ്രിയ രാജുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തിയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ രാജൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ് മോളി ആൻറ്റിയും മത്തായങ്കളും ആൻഡ്രൂസ് അങ്കിളും ആനിമാമയും ഏലിയമ ആൻറ്റിയും ശിസ് സോണിയ ആൻഡ് ഷെറിൻ സോ ദൈ വിൽ കം ഫോർവേഡ് ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ കണ്ടോളൻസസ് ബിഫോർ ജെൻസൺ കംസ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ മകനായി ഞങ്ങൾക്ക് രാജുവിനെ തന്നു നമ്മളൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല പൂവ് പറിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവം ആദ്യം വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്കതിൽ വളരെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഉണ്ട് രാജു എൻ്റെ ഇളയ ബ്രദറാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് അത് തിരുത്തി തരുമായിരുന്നു ഹിയർ ഐ ലോസ് മൈ ബ്രദർ മൈ ബസ് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജുവിൻ്റെ കുടുംബം ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഏതാവശ്യത്തിനും ഓടി വരും രോഗബാധിതനായി ഇരുന്നപ്പോഴും തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഖം എൻ്റെ രാജുവിൻ്റെതായിരുന്നു ഐ മിസ് ഹിം സോ മച്ച് അവൻ്റെ ശബ്ദം എന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണം അത് ദൈവം ഇത്രയും നാൾ അതിന് സമയം തന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 
ആദ്യമായി രാജു ഇവിടെ വന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ച് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യമാണ് അത് തീരും എൻ ക്ലേശം എന്നുള്ള ആ കോറസ് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവന് ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിയുമെന്ന് ആ ബോട്ടിൽ കയറുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തെ കൊടുത്തു ലീലാമ്മ ഒരു തക്ക തുണിയെ ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇനിയും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തക്ക തുണ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും ദൈവം കൊടുത്തു അതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു രണ്ടു തിമോത്യോസ് നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ലീലാമ നോബിൾ എലിസബത്ത് ഫെലിസിറ്റി കെസിയ ആൻഡ്രൂസ് ആൻഡ് സോഫി വി ആർ ഹിയർ വിത്ത് യു വി ലവ് യു ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോനിയൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹുളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് എഴുത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ആ സൂചനത്തെ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കാണാം എന്ന് കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് തന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ഇനിയും വീണ്ടും കാണാമല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവഭാവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം വേണം ചരമപ്രസംഗം നടത്താൻ ഞാൻ ഒരു ചരമപ്രസംഗം നടത്താനായിട്ടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് രാജുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ രാജുവിൽ നിന്നും ലീലാമിൽ നിന്നും അനേക കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം അവർ വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അടുത്ത് വന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രത്യാശ ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ വന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിലുള്ള മിക്കവാറും പേര് ഇവിടെ കടന്നു വന്നു ആ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ആ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ഞാൻ പ്രസംഗമൊന്നും പറയാൻ പോലെ പെട്ടെന്ന് പറയാം തന്നെ ഒരു മോഹൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം കിടന്ന് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ദാവി തെഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ചർച്ചിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രതിയന്മാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു വിഷയമായി എടാ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അപ്പം ദാവീദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനത് ഒരു കാര്യം കൂടെ രാജുവിൻ്റെ വിവരം എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും കിഴക്ക് നിൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാവീദ് പിന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കിനി അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കുകയില്ല ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേ പോകാനൊക്കെ തുള്ളുന്നു ഞാനിനി എൻ്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ പോകാനായിട്ടുള്ളൂ 
ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് മക്കളുടെ അപ്പന്മാരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം മക്കളിലേക്ക് തലമുറയിലേക്ക് പകരുക അതധികം പേരിലും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വെറും വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുടുംബം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്ക മാത്രമല്ല ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ സത്കരിച്ചതിനാലും സ്നേഹിച്ചാലും ദൈവത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നു കളകാന്നൊക്കെ വണ്ണം ദൈവം അനീതിയുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇനി ഒത്തിരി ഒന്നും പറയുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം വേണ്ട സമാധാനവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലീലാമ്മ ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ലീലാമ്മ രാജുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പറയണം ദൈവം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലീലാമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ അനുഭവിപ്പാൻ എനിക്കും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Hi, I'm Jasmine. I'm right out in sneeze. Uh, I praise God for allowing um my husband Biju and our children, Joshua and Anne Marie to s- to spend time with Rai Chach and his family over 20 years and we've made a lot of memories. Rai Chach and was a wonderful and loving uncle. Something that you may not know about Rai Chach and was that he had a good sense of fashion. The one thing that I always keep in my heart is his prayer life. Even though there were storms in his life, he always praised God and was always positive. The last time I saw him was on March 5th. Our visits to Houston will not be the same. We as a family will miss him, but we have the hope that we will see him one day. Lilanti, Noble, Elizabeth, Felicity, Cass, Andrew and Sophie, we love you. very much and will always be here to support you. Thank you. സ്തോത്രം ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര ഉള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു മിക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാകളും ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു രൂപാന്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാമനായിട്ടാണ് രാജു പിറന്നത് വലിയൊരു മഹൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജു ചെറുപ്പം മുതൽ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ വളർത്തി എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് കുട്ടികളായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും രണ്ടാൺകുഞ്ഞുങ്ങളും മൂത്തയാൾ മോളിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഞാനാണ് മൂന്നാമത്തെ രാജു നാലാമത്തെ ലിസി ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലം സ്കൂൾ ജീവിതം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കഷ്ടതയും രോഗവും പ്രയാസവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവം അതിശയമായി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നടത്തി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി സ്കൂൾ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രാജു ബോംബെയിൽ കടന്നു വന്ന് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഐ പി സി സഭയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആരാധന കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ചാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു ആത്മീക ദർശനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ യോഗങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള പോകുന്നതിനോ മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനോ ഇപ്പോൾ ചപ്പകളിൽ പോകുന്നതിനോ ഒന്നും വലിയ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കാതെ ആ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു അവർ പ്രത്യേകം രാജു ബേറിൽ കടന്നു എന്ന് 
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കുഞ്ചാച്ചൻ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തു പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും തീരുമാനിക്കാതെ ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാനത് ചെയ്യുകയാണ് സ്നാനപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നാട്ടിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നപ്പം രാജു അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഇത്ര ആത്മീകമായി ഇത്ര മുന്നേറിയാൽ ഇനി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു എൻ്റെ ആത്മീയത്തിൽ എനിക്കും ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കി അങ്ങനെ രാജുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനോട് കൂടെ നിൽപ്പാനും അവന് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിപ്പാനും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി ഞങ്ങളോട് അതിനുശേഷം ബേർണി നവൻ മസ്കറ്റിൽ വന്നു മസ്കറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാനും എല്ലാം ദൈവം ഇടയാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എടാ കുഞ്ചാച്ച എന്ന് ഏതുവരെ അവൻ കുഞ്ചാച്ച എന്ന് ഒരിക്കൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോഴല്ല എടാ കുഞ്ചാച്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നീ നിന്തിനാ എങ്ങനെ എടാ കുഞ്ചാച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകും ഞാനും എനിക്ക് സന്തോഷം അവൻ എടാ കുഞ്ചാച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സങ്കടം എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഇനി ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ രാജുവിന് അസുഖമാണ് എന്ന് ലീലാമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല നിനക്ക് അസുഖമാണെന്ന് അതിന് ഞാൻ അവൻ്റെ എതിക്ക ചെന്ന് ലോക കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് സാരയില്ല എന്ന് പറയും എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവൻ്റെ എതിക്ക ചെന്ന് പ്രാർത്ഥി അവന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നല്ലോ അവസാന ദിവസങ്ങളായപ്പോൾ അവന് വേദനയായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിൻ്റെ അത്ഭുത കരം എന്നാ കാണുന്നത് നീ എന്നാ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ കെട്ടിടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് യോദ്യം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അവൻ്റെ മോഹം കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മോഹം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ കഷ്ടത കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം എന്നാൽ ഒരു വേദനയാണെന്നോ ഒന്നും പറയാതെ അവൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇത്രത്തോളം വേദനയൊക്കെ സഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കഴിയുവാൻ ദൈവം അവന് കൃപ കൊടുത്തു മാനസികമായിട്ട് അവൻ ബലപ്പെട്ടവനാണ് ആത്മീയമായിട്ട് അവൻ ധന്യനാണ് ഒരു മകൽ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവൻ ഞാൻ എനിക്ക് അവനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോയാലും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് രാജു ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പെട്ടി കെട്ടി എൻ്റെ ഉടുപ്പെല്ലാം അടുക്കി കെട്ടി പെട്ടിയും കെട്ടി അവനോട് വെക്കും എൻ്റെ വിവാഹം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ രാജുവാ ചെയ്ത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവൻ രാജു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹെൽപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോട്ടേജ് മീറ്റ് വെക്കണമെങ്കിലും രാജു വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യം അവൻ എല്ലാം ചെയ്തോളും കാരണം ആർക്ക് പട്ടു പുട്ട് കൊടുക്കണം ആർക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഒന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോടൊട്ട് പറയണമെന്നുമില്ല അത്ര ധൈര്യമായി ചെയ്യുന്നതും കഴിവുള്ളവനുമായ വ്യക്തി ഇത്ര ഈ അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വേർപെടും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അവസാന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ആദ്യമായി എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് രാജുവെ എന്ന് വിളിച്ച് അവൻ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ആ രാത്രി പകൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വന്നിരുന്നു രാജു വളരെ കഷ്ടതയിലായി പ്രയാസത്തിലായി എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം കർത്താവ് നീ എപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ ഞാൻ അവനോട് തലേ ദിവസം തൻ്റെ ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൂട്ട നിനക്ക് മരുന്നൊക്കെ പിടിക്കാത്ത വിഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കാണുവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് നിനക്ക് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും മരുന്നിൻ്റെ പുലം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും അതായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അധികം അവനോട് പറയുന്ന എപ്പോഴും വിശ്വാസം പറയും അവന് അവൻ്റെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ കരയത്തോ എനിക്കൊന്നും
അവനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയം ഏറ്റവും പ്രയാസമായി വന്നത് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യവും ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചോദിക്കുക എൻ്റെ വണ്ടി കേടാ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ രാജ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ ആളുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ആളുണ്ട് അവൻ അസുഖമായിരുന്നെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിനും വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്ര കുടുംബയുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാനുഷികമായി എന്നെ പല വിധത്തിൽ അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജുവിൻ്റെ വേർപാട് എങ്കിലും അവന് ആ പൊൻപുരിയ രീതിയിൽ കാണാമെന്നുള്ള വളരെ പ്രത്യാശ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു ദൈവം മക്കൾ അനേകർ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകം അവൻ്റെ കുടുംബമായി ഞങ്ങളെ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്ന ലീലാമ്മയും നോബിളും കുടുംബവും കെസിയായും കുടുംബവും സോഫിയായും സോഫിയായും എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ അവളെ കാണുമ്പം ഈ അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ കട്ടിലില്ല രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുണ്ടായ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണും അവൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അവൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കും രാജുവിന് വല്ലതും പറ്റിയ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൾ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യം കറേജിൽ അവൾ നല്ലതായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അതെ ആ കൊച്ചിന് അത്രയും പ്രാപ്തി കിട്ടിയല്ലോ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളോട് കിടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളോട് കിടക്കുക രാജുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ രജാ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് പതച്ച് കിടക്കുക അങ്ങനെ അത്ര സ്നേഹത്തോടെ അവനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും അവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ സങ്കടവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ദൈവം ഇത്രത്തോളം നല്ല ഒരു അനിയനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പോലും നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെപ്പോൾ ജനിക്കണം എപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവിടുന്നൊക്കെയും ദൈവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രാജുവിൻ്റെ അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ വലിയൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം പൂർണ്ണമായ ഉടുതൽ ലഭിക്കും അറിവ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അബ്രാഹിമിനെ പോലെ ആശയ്ക്കെതിരായ ആശയോട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു എന്നാൽ ദൈവഹിതം അതല്ലായിരുന്നു ദൈവം രാജുവിനെ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർത്തു ചില രാജുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്ത് സമയത്ത് രാജു നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാപ്പച്ചൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പായ്ക്കിങ്ങുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മസ്കറ്റ് ഞാൻ ബഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റ് ഇപ്പം രാജു ബഹനിലായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം രാജു എന്നെ വിളിക്കും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്നായിരുന്നു ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്നാ ഉണ്ട് സുഖം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരക്കും സുഖമാണോ എൻ്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ജോലി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തിരക്കും എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ തന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം മസ്കറ്റിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ചു അന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായി തന്നെ ഒരു സഹോദരനേക്കാൾ വരിയായി സ്നേഹിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ട് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറയുവാനും എല്ലാം രാജു എപ്പോഴും അടുതുണ്ടായിരുന്നു ബാബച്ച അതിൻ്റെ ജോലിക്ക് പോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും രാജു ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്നാ വേണം ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്നാ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇവിടെയും കടന്നു വന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഏത് ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിളിക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സപ്പോസ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും രാത്രിയിലാണെങ്കിലും പാതിരാത്രിക്കാണെങ്കിലും രാജുവിനെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാജു ഓടിയത്ത് പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ച് തീർക്കപ്പെട്ടു
11. Rajivini got the eyes when the Vishwas, Rajivini Vishwasam, Pratyasha, Sneham, Ella, Lady Madreula, Madreula, I can't know. Raju, we love you, we miss you. Surely the time is no longer that we are going to see you on the other shore. Um, my name is Anson, and I am Opapen's uh, nephew. In my life, I have yet to know a period of time when Opapen was not around. Um, whether it be, like Papa was saying, whether it be traveling or wherever it is, Papa always had a phone call with Upapan, wherever I was. And knowing that voice is no longer there, it's, it's hard to con come to a conclusion on that. Um, I remember in Musket, I remember in States, there was always Upapan. And um, you're going to miss him. Uh, Words can't express emotions, but I know in his time, God knew that his time was good. He, he ran his race. Kochama, Noble, Kesia, Sophia, Elizabeth, Andrew, and Felicity. God has created a wonderful man in your life and shown you the example. And it's our job to make sure we carry it. And we love you, we, and we'll miss him. Um, my name is Alan. Um, I am Andrew's uh, youngest son. Um, and. I didn't even know Poppin had another name besides Upop until I was like maybe four or five. Um, but when I, when I think about what he's done um, for the moments that I've been able to talk to him, uh, I, I think about just time stopping when I'm talking to someone and when they give their full attention uh, to you. And that, that's what I think of uh, when, I, when I think of every conversation I've had with Upopin, whether on the phone, uh, whether in person, uh, he'd make it a point uh, to come to come say hi, uh, to catch up, to hear about every little detail. Um, yeah, and, and right now it just seems like a little bit of that time is stopped. Um, and yeah, so um, I, it, uh, as my brother was saying, that it's, it's, it's hard to put into words um, what, what really is going on at this moment. But I know for sure, um, I'm, I'm super thankful for having known Upapan um, and then seeing how Upapan loved Kochama um, and Noble, Elizabeth, Felicity, Andrew, Kessia, and Sophie, um, I see those things that he's, he's done so positively in your lives. Uh, I see glimpses of him over and over uh, as I see y'all interact with one another. Um, so, yeah. Devanamatinus 
ഞങ്ങൾ വഴക്കു പിടിക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വളർന്നു വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അവൻ ബോംബയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ സ്കൂളിൽ പോയി ജോലിയും കുടുംബ ജീവിതവുമായി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കുകയും പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നേബേഴ്സായി നാല് വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഞാൻ ഷിക്കാഗോയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോയി അന്ന് മുതൽ ഏത് പ്രയാസത്തിൽ പ്രയാസം വന്നാലും രാജു എന്നോട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഫേസ് ടൈം ചെയ്ത് അവൻ ശ്രമയോടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു എപ്പോഴും എന്നെ ഡിപ്പ എനിക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നു സമ്മറിൽ ഇന്ത്യക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും രാജു ഞങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയി ഷോപ്പിങ്ങിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ ആ കട അടയ്ക്കുന്നിടം വരെ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നിരിക്കും രാജു രാജു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രേക്ഷമമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു രാജുവിനൊന്നും വരുത്തരുത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും എപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ കാണുവാൻ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റുമായി അവനറിയാതെ ഞാൻ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പാട്ട് പാടിയും കഥ പറഞ്ഞും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ കളഞ്ഞ് സമയം കളയുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇരട്ടിച്ചു ഈ അറിപ്പോകേണ്ടിയും വന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവനെയും അല്ലാതെ മിസ്സിയെയും എന്നാൽ ഇനിയും അവനെ ഒരു വേദനയും ഇല്ലാത്ത ഓർക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസമുണ്ട് ഇനിയും ഉയർപ്പിൻ്റെ പുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിട പറയുന്നു ഞാൻ ലീലാമയെയും നോബിളിനും കെസി അയക്കും രാജു സ്വാഭിമായിക്കും രാജു ഉള്ളപ്പോൾ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഐ മിസ് യു ഐ ലവ് യു രാജു Adding to what my mom has just said, Rajajan was such a sweet and caring uncle. Anything we asked of him, his response was always, I have no problem, Makale. Summer vacations were so much fun with him. He would join us on all the roller coasters and water slides with no hesitation. He always thought of Sonia and I as his own. We are so sad that he's no longer with us, but no, he's forever in our hearts. We are so honored and lucky that he was our uncle. We love you so much, Rajajan. we will move with jensen's sharing to tomorrow uh, thank you for understanding we have another video message for 10 plus minutes we are very late running very late so we are literally begging funeral from people to work with us thank you for understanding then pastor shaji will share a brief word then we will have the final viewing videos ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറിയാക്കോസ് ബ്രദറിന്റെ ജീവിത നാളുകളെ ഓർക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഓപ്പിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് മുൻകാല ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്ന കൃത്യദാസന്മാരെ പ്രതികരിച്ച രണ്ടു വാക്കുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ കുര്യാക്കോസ് ബ്രദറും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഓപ്പിയയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നാൾ മുതലാണ് ആ കുടുംബമായി ഏറെ അടുക്കുവാനും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒക്കെ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് പോയ കാലങ്ങളിൽ അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പിയയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മീയ ഭൗമികമായ കൂട്ടായ്മകളും സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും 
എന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അനേക ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഇന്ന് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കർത്താവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസവും സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തദാസന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനവും ആരെയും സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവാനും സൽക്കരിപ്പാനുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പോസ്മൃതന്റെയും സഹോദരി ലീലാമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ആ നല്ല മനസ്സ് എന്നും ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ച് താന് രോഗിയായി ക്ഷീണിതനായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ വിളിക്കുവാനും അന്ന് മുതൽ അറിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ ഓർത്ത് ദൈവസലിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്കും ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ നിര്യാണ വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ ഹൂസ്റ്റിനുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന സർവർക്കും ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയും മാതാപിതാക്കൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച മുറുകെ പിടിച്ച വിശ്വാസത്തെ തലമുറകൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രിയ നോബിളും കുടുംബവും കെസിയ മോളും ഫ കുടുംബവും അതുപോലെ സോഫി മോൾ ഈ തലമുറകളെ മൂന്ന് പേരെയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി വളർത്തിയെടുത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ദൈവം ഈ കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിച്ചു തന്റെ ദാസനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മരണം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപാടാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ഭരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം ഈ ഹോവിക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു എന്നാണ് വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു വിലയേറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നു ഒരു വിലയേറിയ വേലയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു പ്രിയ പ്രിയ പ്രസ്ഥാനം തന്റെ ആയുസ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കും സഭയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന തന്റെ ദാസിയ പ്രിയ ലീലാമശ്രസ്ത്രയും തലമുറകളെയും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാനിയലിനോട് ദൈവം പറയുന്ന നീയോ ദാനിയലെ പോയി വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തിങ്ങൾ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുകൊള്ളുക തന്റെ ദാസനെ സംബന്ധിച്ചും തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഓഹരി ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാപിപ്പാൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആ പ്രഭാതത്തിൽ ആ പുൻപുലരിയിൽ തന്റെ ദാസനും തേജസ്സോടെ ഉയർത്തി വരും തന്നെ നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ മരണമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ കണ്ണുനീരും രോഗവും ദുഃഖമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് പാർക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശ സുവിശേഷങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ പ്രത്യാശ നിലനിൽപ്പാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോപിയ പാസേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും remembering dearest brother kuriakos he was a man of passion for mission he was so loving kind and uh, a caring husband to sister leela and a loving father to the children i had the privilege to meet him talk to him and stay with them many times and i enjoyed the fellowship and the warmth of their pure heart a real heart i remember kesia's mission trip and the encouragement they gave to her noble's kingdom journey as well as encouraging the little daughter to be a partner in the missions we dearly miss dearest brother kriakos he lived a life pleasing the lord and uh, from the sufferings uh, he is with the lord now our heartfelt prayers to the dearest family may the lord bless each one of you also our heartfelt condolences from xopa as well as the members of the opa family once again our deepest sorrow and prayers 
with the family, myself, my wife Molly, and my family. God bless you, dear sister Leela, and the children. God be with you. Thank you. Deva Namathil Mahathu Mundagate. Yangle Walsil Sahodarin. Rajivinde Devahavi Yogatil. Dukartha Rarikin the Walsil Kudubatodula. Yangle Adin Shojanim. Yishamit Reka Padunu. Kerala Til Kotte and Editha. Wagatanam in the Gramatan Arambicha. Priya Rajivinde Athyan Miga Yatra. Bombay in the Janus Sagaratil Chitti Tirinya Muscata in the Gulf Patanatil Tirgagalam Safa Jeevidam Nature America Houston Patanatil Chitin Chirimbo Swathayamai Rikin Rikarium Pen Katanavayana Nadi Villa Yesha Christopher Day Srestamaya Then, Priya Machakartav Nreka Madani Poya Valsilia Rajuine Muscatrula Deva Safi Vade Muscatrula Deva Safi Shishru Shagan Mari Adodapan the name Devi Shishru Shail Kal Nutandi and Pindurana Yet even in Kudumai Younger Day. Snake a toddy, I don't know, and young old lady, but a 
അതിനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അത് ചില മെസ്സേജുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി എന്നോട് അതൊക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതല്ല എനിക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നഷ്ടമായി പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ധൈര്യമുണ്ട് ചേട്ടായി വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ദൈവ മഹ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു അതുകൊണ്ട് അക്കര നാട്ടില് ആ പ്രിയനോടൊത്താണ് ഒരു നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയനോ കാണാം കാണും പോലെ തന്നെ ചേട്ടായെ കാണാം ആ തേജോമയമായ ശരീരത്തോടെ കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പ്രത്യാശ തന്നെയല്ല പ്രത്യാശയുടെ സമർത്ഥി ദൈവം തന്നു ചേട്ടായി ദിവസങ്ങൾ വളരെ ബന്ധപ്പാടോടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു അതിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്ത ധൈര്യത്തിനും ബലത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരുടെ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നഷ്ടമായി എങ്കിലും അതെ അവരുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവർക്ക് തുണയായി നിൽക്കണം അവർക്ക് ആലോചനക്കാരനായി നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ വളരെ സിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടായുടെ വേർപാട് ഇതുവരെ അറിയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും വലിയ പ്രത്യാശയും വളരെ വലിയ ആശ്വാസവും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അതെ ആ പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലരിയില് ചേട്ടായെ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടെ അതെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പ്രിയ രാജു ബ്രദറിന്റെ നിര്യാണ വാർത്ത ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു ഈ കുടുംബമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മസ്കറ്റ് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമാകുവാനും ഞങ്ങൾ വളരെ അയൽക്കാരായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് പാർക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആദരിക്കുവാനും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കിടയായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട നാളെ മുതൽ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അന്യന്യം പങ്കുവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടുതലെടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നുപോയ ശേഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം മുറിയാതെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ കാണുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് അവൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് പിറന്ന കുഞ്ഞുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളോടൊപ്പം താമസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം പുതുക്കുവാനും ആത്മീയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും ഇടയായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയോളം താമസിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ സന്തോഷം പുതുക്കുവാനും എല്ലാം ഇടയായി പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യവാദനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയും തന്റെ എളിയ ജീവിതവും സൗമ്യ മായ മനോഭാവവും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അനേകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരുതുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുസരണത്തിലും പത്യോദേശത്തിലും വളർത്തുവാനെല്ലാം താൻ ഉത്സവനായിരുന്നു തന്റെ മാതൃക എല്ലാവർക്കും പിന്തുടരുവാനിടയാകട്ടെ പ്രിയ കുടുംബത്തെ പ്രിയ അലിരാംസിസ്റ്റിന്റെയും അവരുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എന്റെ വൈഫിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് രാജു തോമസ് മാത്യു അതെ തമ്പി എന്നിവരുടെയും സ്നേഹ എന്നിവരുടെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ഡോക്ടർ ഷാജി ഡാനിയൽ ദ ഫോമർ പാസ് ഓഫ് ദിസ് ചർച്ച് ആൻഡ് എ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കുര്യാക്കോസ് he will come and briefly share he understands the limitation of the time following that pastor john philip will come pray and say the benediction then we will have the final viewing praise the lord my family mercy luke and lydia and the members of christian assembly of houston all ipc churches in the city houston city joins me to express our condolences and prayers to this dear family i'm not going to preach to tonight and because the words i believe words should not be preached when it, your hearts are not receptive 
and uh, tonight as the time is already gone i don't want to take time and preach for long um and another reason that i don't want to preach is that i have been preaching to this family for last um you know couple of months uh, almost every week and i had the privilege honor to be with this dear family and with the dear rajan uh, towards the last days of his life uh, i had the honor uh, to go to his side pray for him share from the word and encourage him strengthen him prepare him for uh, his the final day on earth and uh, he was one thing i noticed is that he was well prepared and um, one of my messages for the funeral is facing death with confidence and with no exaggeration i can tell you that um, dear raja prakriya kosaip is one of the best examples to uh, you know illustrate how to face death with confidence and when i go there to comfort him even his words strengthen me and one of the things he said no human being on this earth even if that is the medical doctor they cannot determine my days on earth it is god and last days the day before he went to be with the lord i went there and he was on his bed i knelt down on on that floor so that he can hear me and uh, we you know when i started a song he sang that song with me and when i recited some verses he repeated that after me you know he was um, you know his eyes were closed but still and he was so confident and he faced death with confidence one of the reason is that he knew the nature of this body here and he realized it's a tent it's it, it is transitory it's a transit to take another flight and he knew where he was he is going that is the, his permanent home the home that is prepared for him made with the hands of god not with the hands of man he knew he had the guarantee and assurance of the resurrection the glorious body that he uh, is going to receive from the lord so children of god as we gather here as we depart from this place that is only exhortation i have he faced death with confidence everyone in jesus christ one of the reason the not one of the reason the only reason for him to face death with confidence was that he knew jesus lived in him and he is a child of jesus christ our lord therefore anyone we do not know when god calls us home we, we none of us i stand here today and i don't know tomorrow you know i'll be here none of you know whether you'll be here but it is my exhortation a humble gentle reminder that let's go or depart or end services like this with the call and with the evaluation self examination whether we have that confidence that we will be with the lord if he calls us home today so tonight let's go with that confidence may the lord comfort to your hearts may the lord fill your hearts with that strength and the hope of the word of god hope of the eternal glory may the lord bless you all and especially dear uh leila mama noble elizabeth and uh, the little baby uh, felicity right and um, kashi and anju and sophie and uh, bole mama madhuri jan and uh, their children and papa jan and any mama and children Lizzy Mama and all of you, all dear family members, uh, those who are close, may the Lord comfort your heart. Um, and I pray we we still we we promise that we stand with you in prayer, and we will continue to uphold you in prayer 
May God bless us all. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും സർവശക്തനുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അടുത്തു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ കുറിയാക്കോ സഹോദരൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന സകലരെയും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വലിയവനായ ദൈവമേ ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹനീയമായ സ്നേഹവും സന്ദേശവും തന്നോട് ഇടപെട്ടവരോടൊക്കെയും വാക്കും ഭാഷണവും ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച വാത്സല്യ കുറിയാക്കൂ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ നൽകിയ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം അവരിൽ നിന്നെല്ലാം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സമയത്ത് വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സുഹൃത്തിനെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തല്ലോ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഭാജനങ്ങൾക്കും തന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ ആകമാനമായി ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടെ ആശ്വാസത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശീർവാദം നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടുകൂടെയും പ്രത്യേകാൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടെയും ഇന്നും എന്നന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ thank you all for coming thank you for supporting and praying for the family and now uh, we will our final viewing we will do it as quickly as we can ushers will come and release you row by row you will pass by the casket greet the family and move forward no shake hands or hugs at this time after you view the body i can i ask you to kindly exit the sanctuary only immediate family stay back we will need to separate some time for them and also we have food arranged for all the family members who have come please do stay back now the worship team will lead us in singing and it's time for final viewing
minutes is going to be the time for the immediate family others i request you to kindly exit the sanctuary next 15 minutes then we will close the casket and we have to get out of here all the volunteers ushers and family members please do stay back for the food we have arranged food for everyone thank you <laughs> 